ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളപ്പം റെഡി ആക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർക്കാതെയാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളപ്പം റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെന്ന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിരാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനത് വെള്ളമൊക്കെ വാർത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പകുതി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആ പച്ചരി അളന്നെടുത്ത അതേ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങ വെള്ളമാണ് അതും കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മാവ് ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ മാവ് ഞാൻ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കപ്പി കാച്ചാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം അപ്പോ ഈ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രാത്രിയാണ് മാവ് അരച്ചു വെക്കുന്നത് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇനിയിപ്പോൾ അധികം മാവ് പൊങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴകിയ മാവ് അതുപോലെ അതായത് രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം പഴക്കമുള്ള ദോശ മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും മാവ് അതൊരു ഒരു ടേ സ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ മാവ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര തവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് അതിന് ശേഷം എണ്ണ പുരട്ടി വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് അപ്പം ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടുന്നുണ്ട്
സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം എല്ലാം റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചുറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാതെയുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് വെള്ളപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ തേങ്ങ വെള്ളമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങ വെള്ളമോ കരിക്കു വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് യൂസ് ചെയ്ത് വെള്ളപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ